let's do question number 12th of exercise 10 a that is ratio and proportion question number 12th is a factory produces electric bulbs a factory hai jo electric bulbs produce karti hai if one out of 10 bulbs is defective agar ek bulb 10 bulb mein se ek bulb defective hai and the factory produces 630 bulbs per day or factory 630 bulbs produce karti hai roz per day find the number of defective bulbs produced each day to hame number of defective bulbs batane hai ki ek din mein factory mein kitne defective bulbs produced hue to dekhiye per day kitne bulbs banati hai number of bulbs likh lete hain number of bulbs hame pata hai ki number of bulbs produced by factory produced each day हर एक दिन by a factory factory कितने बनाती है एक दिन में bulbs that is 630 bulbs बनाती है right यही कह रहा है वो और क्या कह रहा है 10 bulb में से एक bulb हमारा defective है right तो ratio क्या आ जाएगी ratio of defective bulb defective bulb कितनी आ जाएगी over ratio of defective bulb over non defective bulb non defective bulb kitni aa jayegi ratio dekhiye one bulb defective hota hai pehle defective likha hai to isliye defective ki ratio likh rahi hu 1 is to 9 aayegi kyon kyunki dekhiye wo keh raha hai total 10 bulb mein se ek bulb defective hai to ek bulb 10 mein se ek bulb defective ho gaya to 9 kya ho gaye non defective ho gaye right isliye humne 1 is to 9 likhi hai yahan pe ratio fir se bata rahi hu kyunki 10 bulb mein se ek bulb defective hai out of every 10 bulbs keh raha hai na to iska matlab 10 bulb mein se ek bulb defective hai to non defective bulb kitne hai 9 क्योंकि 10 में से एक चला गया तो बाकी 10 में से एक बल्ब डिफेक्टिव है तो बाकी सब नॉन डिफेक्टिव है तो इसलिए 1 is to 9 निकाल लिया डिफेक्टिव बल्ब की रेशो ओवर नॉन डिफेक्टिव बल्ब पे राइट right? अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स निकालने थे कि कितने पूरे दिन में प्रोड्यूस होते हैं तो उसे निकालने से पहले पहले हम सम ऑफ रेशियो निकाल लेंगे तो सम ऑफ रेशियो रेशियो कहें या टोटल नंबर ऑफ बल्ब जिसमें से एक डिफेक्टिव है बात एक ही है तो 1 प्लस 9 करें तो कितने आ गए 10 आ गया अब हमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स की निकालने डिफेक्टिव बल्ब ईच डे एक दिन में कितने डिफेक्टिव बल्ब्स बनते हैं ये बताना है तो डिफेक्टिव बल्ब की रेशियो क्या थी 1 अपॉन टोटल टोटल थे 10 देखिए ये 10 निकाला या हमें पता ही है 10 में से 1 डिफेक्टिव था और एक दिन में कितने बल्ब्स बनते हैं दैट इज 630 तो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया 1 into 63 दैट इज 63 बल्ब्स हमारे कितने होते हैं एक दिन में डिफेक्टिव होते हैं answer let's do question number 13th of exercise 10a that is ratio proportion and unitary method question number 13th is find the ratio of the prices of a pencil hame ratio nikalni hai kiski prices of the pencil to that of a pen, ball pen price of a pencil ki ball pen par nikalni hai ratio in dono ki ratio nikalni hai jisme ki upar price of pencil hoga niche ball pen hoga if pencil cost rupees 96 per score agar 96 rupees ki per score pencils hai score ka matlab hota hai yahan pe 20 items matlab 96 rupees mein hamari 20 pencils aa rahi hai and ball pen cost rupees 50 rupees 40 paisa per dozen dozen hame pata hai ki 12 hoti hai 12 आइटम्स होती हैं, राइट right? तो इसका मतलब हमारे जो पेंस हैं वो 50 रुपीस 40 पैसे के 12 पेंस आ रहे हैं तो हमें प्राइस की ऑफ अ पेंसिल देखिए 
अ पेंसिल मतलब एक पेंसिल के प्राइस की और अ बॉल पेन एक बॉल पेन की प्राइस की हमें क्या निकालनी है रेशो निकालनी है तो एक की वैल्यू निकालनी है हमें कैसे निकालेंगे देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी दे रखी है टोटल कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स क्योंकि मैंने आपको बताया स्कोर में 20 पेंसिल्स हैं 20 आइटम्स होते हैं तो 20 पेंसिल्स कितने की हैं रुपीज नाइन्टी की राइट right? तो हमें एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कैसे निकालेंगे देखिए ट्वेंटी पेंसिल्स नाइन्टी सिक्स रुपीज की है वन पेंसिल जब ज्यादा की कॉस्ट दे रखी होती है एक की निकालनी होती है तो हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं तो नाइन्टी सिक्स को ट्वेंटी से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया देखिए टू वन जर टू जीरो टू फोर जर एट टू एट जर सिक्सटीन तो ये कितना आ गया फोर्टी एट अपॉन टेन कहें और अगर इसको डेसिमल में करेंगे तो फोर पॉइंट एट आ गया रुपीज फोर रुपी एट्टी पैसे की हमारी एक पेंसिल है अब इसी तरीके से पेन की कॉस्ट निकाल लेते हैं एक पेन की तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेन डजन्स में दे रखे थे तो ट्वेल्व बॉल पेन्स की कॉस्ट कितनी दे रखी है बॉल पेन्स की कॉस्ट दे रखी है रुपीज फिफ्टी पॉइंट फोर्टी दे रखी है तो एक पेन की कितनी कॉस्ट होगी एक बॉल पेन की कितनी कॉस्ट होगी देखिए ज्यादा की वैल्यू की दे रखी है वैल्यू ज्यादा की वैल्यू दे रखी है एक की निकालनी है तो हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो 50.40 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए ये पॉइंट हटाया तो नीचे कितनी जीरोस लग गई दो जीरोस क्यों दो से पहले पॉइंट था इसलिए दो जीरोज लग गई अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई अब देखिए थ्री वन जो थ्री थ्री फोर जो ट्वेल्व थ्री वन जो थ्री ट्वेंटी थ्री सिक्स जो एटीन ट्वेंटी फोर थ्री एट जो ट्वेंटी फोर नाउ फोर वन जो फोर 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 जो सिक्सटीन एंड फोर टू जो एट तो ये कितना आ गया फोर्टी टू अपॉन टेन और वी कैन से दैट रुपीज फोर पॉइंट टू आ गया क्योंकि नीचे एक जीरो थी इसलिए एक के पहले डेसिमल लग गया इससे पहले डेसिमल चैप्टर देखना ना भूले प्लीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपॉन टेन अपॉन हंड्रेड ये सब चीजें मैंने उसी चैप्टर में बताई हुई है तो प्लीज उसको देखना ना भूले अब हमें क्या निकालनी है रेशो निकालनी है किसकी निकालनी है प्राइस ऑफ पेंसिल की प्राइस ऑफ पेंसिल पहले लिखा था तो इसलिए प्राइस ऑफ पेंसिल अपॉन प्राइस ऑफ बॉल पेन की प्राइस ऑफ आप चाहे तो वन पेंसिल और वन बॉल पेन भी लिख सकते हैं मैंने आपको दिखाया था एक पेंसिल की निकालनी है और एक बॉल पेन की तो पेंसिल एक पेंसिल का प्राइस कितना था दैट इज फोर पॉइंट एट रुपीज और बॉल पेन का था फोर पॉइंट टू राइट right? अब देखिए दोनों में ऊपर नीचे एक डिजिट से पहले पॉइंट लग रहा है तो कैंसिल हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो गए राइट right? अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं सिक्स तो हमने इन दोनों को सिक्स से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया सिक्स एट जो फोर्टी एट एंड सिक्स सेवन जो फोर्टी टू दैट्स एट इसके अलावा आगे नहीं जा सकता तो रेशियो कितनी आ गई पेंसिल की पेन पर दैट इज एट इज टू सेवन इज द आंसर